స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ తాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ రాజ్ కుమార్ సార్ నేను కొత్త కాబట్టి డ్యూటీ విషయాలని మీరే నేర్పించాలి ఓ అంతేనా అవన్నీ నేను నేర్పిస్తాను ఆ తాళాలు ఇవ్వు రా ఈ వార్డులో పరిచయం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని చూసుకుంటున్న మేస్త్రి మంచోడే మనం డ్యూటీలో పక్కన నిలబడితే చాలు మిగతావన్నీ అతనే చూసుకుంటాడు తర్వాత లెక్క తీసుకోవాలి ఓకే సార్ లెక్క 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 సార్ ఇప్పుడు మీరు ఆ సౌండ్ వినారు కదా వాడే ఇక్కడ మేస్త్రి అలెక్స్ ఓ ఈ తాళాలు అతనికి ఇస్తే చాలు మిగతావన్నీ అతనే చూసుకుంటాడు గంజాయి మొత్తంలో ఉన్నాడు కదా అందుకే సలాం ఇతనేంటి పూలకుండి పట్టుకున్నాడు అదే చీఫ్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు సార్ చాలా మంచి అబ్బాయి త్వరగా 
దెబ్బ తగిలింది ఏమంటున్నారు ఖైదీలకు మసాజ్ చేసేది ఇతనే సార్ మీకు కూడా ఒంట్లో నొప్పులుంటే చెప్పండి సార్ తన చక్కగా మసాజ్ చేసి మొత్తం చక్కబరుస్తానని చెప్తున్నాడు మసాజ్ చేయడం బానే ఉంటుంది ఒక అతనికి మసాజ్ చేసి చేసి చేయి స్లిప్ అయ్యి తిన్నగా పేక దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అతను స్పాట్ లో అవుటు అలా తెలియక చేసిన తప్పు వల్ల ఇతను శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు గోపాల్ నీకు ఈ రోజు కేసు ఉంది త్వరగా రెడీ చేస్తుంది నాకు జడ్జి గారికి మంచి రిలేషన్షిప్ లేదు నేను ఈ రోజు కోర్టుకు వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా నా జడ్జిమెంట్ నేను చెబుతాను నన్ను ఎక్కడే పెడతారు వెళ్ళాలా ఏంటి పోరా సారు వీడు ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా కరెక్ట్ గా పన్నెండు అయితేనే దోహంగతనం మొదలు పెడతాడు ఆపరా ఏ వృత్తి అయినా సరే కొన్ని టెక్నిక్ పాటించాలి లేకపోతే నీ ఇలాగే జైల్లో ఉండాలి సార్ వాడు అలా ఒక ఇంట్లో పన్నెండు గంటలు వెయిట్ చేసింది ఎక్కడో కాదు సార్ ఒక కారు కిందే అలా వెయిట్ చేస్తూ చేస్తూ అక్కడ నిద్రపోయాడు ఏమిటి పొద్దున్నే వానరు వచ్చి నన్ను నిద్ర లేపాడు తెలుసా తెల్లారింది పెడదామా అన్నాడు నేను కూడా అలాగే బయలుదేరాను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసాడు ఆ తర్వాత తెలిసింది ఆయనే మెజిస్ట్రేట్ అని అది చాలా మంచిదైంది ఎందుకంటే కోర్టుకి వెళ్లకుండా తిన్నగా అత్తారింటికి వెళ్లే ఛాన్స్ దొరికింది వీడికి వీడి కుడి జోకులు వెళ్ళపోతున్నా సార్ ఇరవై నాలుగోది సరే సార్ ఇది చివరిలోనే తెలుస్తాం ఎందుకని ఎందుకంటే ఇది బుల్లెట్ రాకవాసలు సార్ రే లేచి లెక్క చెప్పరా సార్ వాడు అంత మంచివాడు కాదు వాడి గురించి మీకు తెలియదు వాడు పొద్దు పొద్దునే ఏదో తాగేసి ఉంటాడు వదిలేండి పొద్దుంటే వెళ్దాం సార్ లెక్క ఇరవై నాలుగు ఓకేనా ఓకే ఓకే నేను డ్యూటీ చేంజ్ చేస్తాను మేస్త్రి వస్తాను అయితే అందరూ బయలుదేరండి వాడ్లో ఉన్న వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు ఎయిత్ వాడ్లో ఉన్న వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు ఇలా చూడు మేస్త్రి బుల్లెట్ రాకపోనికే కటింగ్ అవ్వాలా తర్వాత వచ్చేవాడు నా పేకు కట్టాడాక పోవయా కట్టడానికి ఐశ్వర్యమైన హెడ్ ఉందా జైల్లో ఐశ్వర్యమైన హెడ్ ఇదిగా ఏంటి చాలా దరిద్రంగా ఉందా వీళ్ళ ఇక్కడ పెట్టండి నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా దించు ఈరోజు చపాతీలేనా అన్న చాలు పోరా ప్రేక్షరా ఇవరా ఒకటి నాకు తెలిసి చంపడానికే అదేంటి జైలు చపాతి కదా ఏం మిస్ అయితే పౌరం చచ్చిపోతా ఒక మొక్క ఇటు కూడా పడేయండి మేము కూడా అమాయకులమే విన్నా కూడా వెళ్ళైనట్టుగా ఎలా చేస్తున్నాడు చూసావా ఏమిటి కృష్ణ గారు పావురం చపాతి తినడం లేదా అతను కూడా ఎప్పుడు ఇలాగే లోపల పెట్టే చపాతి తీసుకుని బయటకు వచ్చి ఇలా పావురాలకి వేస్తూ ఉంటాడు సార్ 
ఈ పుట్టుకుతున్న నేరస్తులయ్యే వాళ్లకి దారి తినదు లేక నేరస్తులయ్యే వాళ్లకి సాధారణంగా ఉండే అరవై శాతం నేరస్తులకి వాళ్లు చేసే నేరానికి ఏదో ఒక న్యాయం ఉంటుంది సార్ కానీ వాటన్నిటిని చట్టం చూడదు కదండి మనవాడు రంగంలోకి దిగేశాడు తీసుకుంట్రారా రాఘవన్నకి చెప్ప తీసుకెళ్ళేవరా నేను ఆకలితో చస్తానేమో కానీ నా శీలాన్ని మాత్రం పోగొట్టుకోడు ఇక శీల పోలేదా అయితే వెళ్ళరా నూరు పోయిరా రే ఇవరా ఇవ్వ నువ్వు రారా పోద పద ఈ సిగ్గు శరం లేని ఎదవలతో ఏగలేకపోతున్నాము నా పేరు చెప్తే చంపేస్తా ఏమైంది పైకిలే ఏమైంది ఇక్కడ నువ్వెందుకు వచ్చావు అతనే నన్ను బలవంతంగా తీసుకువెళ్ళాడు సారు ఈ రాఘవ కాకలేస్తోంది వాడిని మర్యాదగా పంపించు రాఘవ అనవసరంగా గొడవ చేయకో లేదంటే సార్ మీ ఇంట్లో చక్కగా ఎవరైనా ఉంటే నాకు పంపించు ఏమన్నారా సార్ సార్ రాఘవ సార్ కొత్తగా వచ్చారు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు రే మేస్త్రి నా గురించి చెప్పు వాడికి నీ గురించి మొత్తం చెప్తాను నువ్వు సెల్ లోపలికి వెళ్ళు 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 నా దగ్గరే పెట్టుకుంటాడా సార్ వాడంత మంచివాడు కాదు మీ స్థాయికి వాడితే మీరు పెట్టుకోవద్దు సార్ మీరు వెళ్ళండి నువ్వు రా పాపం అబ్బాయి మిస్త్రి వాడి కేసు ఏంటి ప్రేమించిన అమ్మాయిని తీసుకురావడమే కేసు సార్ వీడు ప్రేమించిన ఆ అమ్మాయి తండ్రి ఒరిజినల్ తండ్రి కాదు ఆ అమ్మాయి తల్లిని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాడు ఈ అమ్మాయి మీద కన్నేశాడు తర్వాత ఆ అమ్మాయిని బలాత్కారం చేయబోయాడు వీడిని ఆ అమ్మాయి ప్రేమించింది కాబట్టి ఆ అమ్మాయి వీడి దగ్గరికి వచ్చేసింది వాడు పోలీసు దగ్గర లంచాలు గించాలు ఇచ్చేసేసి వీడి మీద అటెంప్ట్ రేపు కేసు పెట్టి లోపలికి దోయించాడు రాయ్ ఆ మొక్కను తీసుకువెళ్లి దానికి నీళ్లు పోయి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా కథలు ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కో కథ ఉంది ఎప్పుడు చూసినా ఇలాంటి పనులు నాకే అప్పగిస్తుంటారు రే రోజు ఇది జరిగేదే కదరా నువ్వు ఇలా ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటావు కానీ వాడు మాత్రం అసలు లిఫ్టే చేయడు అయితే వాళ్ళొద్దులే మరో రోజు చూద్దాం అదే మంచి అదే మంచిది సరే సర్లే పోరా ఇదిగో తర్వాత ఎవరా రండి ఇదిగో హలో అమ్మా ఏంటమ్మా ఒంట్లో బాగాలేదా అదేం పట్టించుకోకమ్మా నాన్న త్వరగా వచ్చేస్తాను కదా వద్దమ్మా నేనే వచ్చేస్తాను అవన్నీ వదిలేమ్మా ఇవాళ దీపావళి కదా గుడికెళ్ళేవా నువ్వు చాలు టైం అయింది ఎట్టి పరిస్థితులు నాన్న త్వరగా వచ్చేస్తానమ్మా ఫోన్ పెట్టేస్తాను ఇదిగో తర్వాత ఎవరో రండి త్వరగా త్వరగా రావాలి పాప గొంతు ఉంటే ఏదో భయపడుతున్నట్టుంది భయపడ్డం ఎందుకు రా వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరే ఉంది కదా
రే ఒక సెకండ్ అంటే అలాగే సార్ నేను మేస్త్రిని చూడాల్సి మేస్త్రి మేస్త్రి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంది రండి ఓ వీడు చెప్పేది చూస్తుంటే ఏదో గవర్నమెంట్ డ్యూటీకి ఇంటర్వ్యూ లాగా చెప్తున్నాడు మనలాంటి అమాయకుల గాయాలని గుచ్చి గెలకడానికి ఎవరో వచ్చినట్టుకున్నారు ఇదిగోండి సార్ అందులో ఏవీ లేదు కొంచెం మందు మాత్రలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇంకేం లేవు సార్ అయితే నెంబర్ వేసి పక్కన పెట్టండి తాను అలెక్స్ మేస్త్రి చెల్లెలు తర్వాత మన సూపరింటెండెంట్ గారు కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చారు మేస్త్రి గారు ఈమెను చూడడానికి మాట్లాడడానికి అదేంటో చెయ్యండి ఎక్కువ టైం తీసుకోవద్దు అలాగే ఇప్పుడు దేనికి ఏడుస్తున్నా మా అన్నయ్యని ఇలా చూడటానికి ఇంకా ఎన్ని రోజులు రావాలో 
ఏంటి మాటలన్నీ వడకడా వర్గీస్ లేదు ఇప్పటిదాకా రాలేదు అయినా అటువంటి వాడు వచ్చి ఏం లాభం చెప్పు నువ్వు ప్రతిసారి వచ్చేటప్పుడు నేను నీకు ఇదే చెప్తున్నాను నా కొడుకుని ఒక్కసారి చూడాలి వాడిని ఇక్కడికి ఒక్కసారి నువ్వు తీసుకుని రా అని అడిగాను జరగదని తెలుసు అబ్దుల్ కాక ఎలా ఉన్నారు చూసి చాలా రోజులైంది నడవడం కొంచెం కష్టం మిమ్మల్ని చూడాలని ఇష్టపడుతున్నాడు తను రాకపోవడం వల్ల ఊర్లో విశేషాలు తెలియడం లేదు అన్నయ్య నా మనసు ఎప్పుడు బాధపడుతుంది ఎందుకమ్మా ఇలా మాట్లాడుతున్నావు జీవితంలో మంచి రోజులన్నీ మీరు లేకుండా కడుపుతున్నాను తలుచుకుంటే నా మనసు ఎంత బాధపడుతుంది నీ వేరే పనేం లేదా ఇవన్నీ మన తలరాతలమ్మా నువ్వు ఇలా ఏడవడానికే ఇక్కడికి వచ్చావంటే ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఇక్కడికి రావద్దు టైం అయింది సరే అన్నయ్య నేను ఇంకేడవను ఏంట్రా ఈ అలక్స్ మేస్త్రి ఎవరో ఎవరో నేను పుట్టిన ఊరు నుండి మా నాన్నగారి సొంత ఊరికి వచ్చేటప్పుడు నా వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఆ ఊరంతా కూడా మామిడి తోట సదాశివం చేతిలో ఉండేది మా అమ్మ నాన్నకి మేము నలుగురు పిల్లలం నేనే నాలుగో వాడిని రే మన ఏసి క్రీస్తులనే పేదవాళ్ల కోసం ప్రాణం వ్యక్తి అతను ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు పేదవాళ్ళు సదాశివం లాంటి చెత్తనా కొడుకులు ఊళ్ళు ఏలుతున్నప్పుడు ఇక్కడ అహింసతో ఎటువంటి పని లేదురా హింస మాత్రమే కావాలి రక్తానికి రక్తమే బదులు దీన్ని ఇలా చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు ఇదేమిటో తెలియదు 
కొండచలు ఎక్కుతున్నట్టు లోపల ఒక ధైర్యం వస్తుంది ఆ తర్వాత మామిడి తోట కాదు ఎంత పెద్ద పుడింగ్ వచ్చినా మనకి ఒక్కటే అడవిలో ఏనుగు రాక మీ తాత వస్తాడా ఇదిగా పట్టుగా అది తీసి దానిలో పెట్టు రారా మీకు ధైర్యం ఉంటే ముందుకు రా నువ్వు మమ్మల్ని అలా బెదిరించాలనుకోవద్దు ధైర్యం ఉంటే రా చెప్తానా ఏంటి భయపెట్టేస్తున్నావా పగలు పెట్టేస్తాను నిన్ను వెళ్ళు ధైర్యంగా చెప్పరా నువ్వు పెద్ద పుడింగ్ అయితే రారా వెళ్ళు పోరా పో వెళ్ళు పట్టుకో మనిషికుండే ధైర్యం ముందు ఏది ఏమి చేయలేదురా ఇటువంటి అప్పుడే ఆత్మధైర్యం వస్తోంది ప్రపంచంలో ఎవరూ మనల్ని ఓడించలేరు ఎన్ని రోజులు వాళ్ళ రౌడీజాన్ని మనం భరించాలి ఇందులో ఎలాంటి మార్పు రాదా దానికి మనందరం కలిసి ఉండాలి మా నాన్నగారి మాటలు చాలా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఉండాలి ఊర్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఆవేశాన్ని నింపాయి వారికి ద్రోహం చేస్తున్న మామిడి తోట సతాశివానికి వ్యతిరేకంగా మా నాన్నగారు ఊరి వారందరినీ ఏకం చేశారు ఇంకొంచెం పైకి లేపాలి ఇంకా అది లేపండి నాన్నగారి నేతృత్వంలో ఆ ఊరిలో ఒక జెండాని పాతాం అదే ఆ ఊరిలో కార్మికుల ఐకమత్యాన్ని సూచించే ఒక ఎర్ర జెండాగా దాన్ని మేము గుర్తించాం ఏంట్రా మీ కమ్యూనిజం ఇక్కడ రే ఇది మామిడి తోట సదాశివం ఊరు ఇక్కడ ఏ పార్టీ వద్దు జెండా వద్దు తీసుకొని పోరాడు ఒక లీడర్ వీడి తీసి పడేయండ్రా మర్యాదగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఇది ఇలాగే ఎగురుతుంది ఎవడైనా ముట్టుకుంటే ఏంట్రా మీ విప్లవం ఎక్కడి నుంచే వచ్చి ఎక్కడ నాటకాలు ఆడతారా పోరాటం ఇప్పుడే మొదలైంది సార్ ఇంకా ఇతను ఇక్కడ పెడితే జనాలు తగలు పెట్టేస్తారు సార్ పోరాటం చేసే వాళ్ళ మధ్య నుంచి నాన్నగారిని కౌగులించుకున్న కత్రిని చూసి తను నా చెల్లి అనే ఆ రోజు నాకు అర్థమైంది నేను నాన్నని ఏమీ అడగలేదు తన కన్నీటిని చూసి నేను మోగపోయాను సహోదరుడారా మన కార్మికుల రక్తాన్ని పీల్చుకుని తాగిన ఈ ఊరి పెద్ద మనుషులు వాళ్ల ముందు ఎర్ర జెండా స్థాపించింది గుండె ధైర్యం ఉన్న మన సహోదరుడు ఫిలిపోస్ గారే 
మన అందరికీ ప్రియమైన సహోదరుడు పిలుపోస్ గారిని మన పార్టీ లోకల్ కమిటీ సెక్రటరీగా నియమించిన విషయాన్ని మీతో పంచుకుంటున్నాను అటెల్లాడుకో అటెల్లు ఏమ విషయం అమ్మకి తెలుస్తే కత్రిణి గురించి నిజం తెలుసుకునే ముందే మా అమ్మగారు చనిపోయారు తర్వాత వెంటనే నాన్నగారు ఒక రోజు మరణం వచ్చేది సహజం శాశ్వత జీవించడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు పుట్టు చావు రెండు ఒకటే అనుకోవాలి ఈ దేహాన్ని చర్చకి తీసుకెళ్తున్నాం ఎవరైనా చూడాల్సి ఉందా ఉన్నారు కత్రినా వెళ్ళు కాదు పదహారు సంవత్సరాలు రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా మా నాన్న నేను కష్టపడడం వల్లే మీ అందరికి ఇదిగో ఇటువంటి మంచి మొగులు దొరికారు తెలుసుకోండి ముఖ్యమైన విషయం ఇది నేను కూడా చెవటొడిచి కట్టిన ఇల్లే ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలో వెళ్లిపోవాలో నేనే చెప్పాలి అయితే అలాక్స్ ఒక పంచాయ్ ఆ షార్ మాకు ఇచ్చేయండి నీకు రావాల్సింది దీన్ని పెళ్లి చూసుకున్నప్పుడు ఇచ్చేశాను కదా డెబ్బై ఐదు తులాలు అలా డెబ్బై ఐదు వంద అని ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చేశాను ఇంకా కావాలంటే ఇస్తాను చనిపోయే ముందు నాన్నగారు రాసింది ముగ్గురికి కావలసినంత రాసిచ్చారు ఇదిగో ఇది మాత్రం నా కోసం రాసిచ్చారు దీన్ని కూడా మీ ముగ్గురు షేర్ చేసుకుని చావండి నా చెల్లి నాతో పాటే ఉంటుంది తను నాన్న రక్తం మాకు వేరే చోట ఒక ఇల్లుంది మేము అక్కడ సంతోషంగా ఉంటాం వెళ్ళేకు ఎక్కు నాన్నగారు కూడా వెళ్ళిపోయారు ఇంకా నాకు ఎవరున్నారు మరైతే నేనెవరిని ఇకపై తల్లైనా తండ్రినైనా అన్ని నేనే ఏంటి నువ్వెందుకు బాధపడకూడదు 
ఏదిటి చూడు నీకు అన్నయ్య ఉన్నాడు బంగారు తల్లి గారు మాత్రమే చనిపోయారు ఆయన కొడుకున్నాడు ఇది మా నాన్నగారు స్థాపించిన జెండా ఇంకొకసారి ఈ జెండాను తాకితే నీ రక్తంతో ఇక్కడ ఇంకో జెండాను స్థాపిస్తాను నీకు నీ జెండా నాకు నా జెండా అది గుర్తుపెట్టు జెండ ఎప్పుడు ఉదయమయ్యే ఒకటై అందరం వెళ్దామా చరిత్రాన్ని మార్చి రాయటానికి సమయం ఇదే వీరధీరుడా ఎంతగానో ప్రయత్నించినా నాశనం చెయ్యటం అంతా సులభం పని కాదులే విమోచనంగా విజయం సాధించి ఒక కొత్త మార్పుని తీసుకొద్దా జెండ ఎప్పుడు ఉదయమయ్యే ఒకటై అందరం వెళ్దామా హక్కులను ఎప్పుడు ఎవరు దోచుకోటానికి బోదలము చమట ఓర్చి పని చేసే మానవ జాతులం మనమందరం దారి చూపుతూ చెయ్యి కలుపుతూ సరైన మార్గంలో మనం వెళ్దాము కోటి జనాలకు కాంతి వెలిగిస్తూ జీవితం అంత ఎరుపు జెండ ఉంటుంది భూమిపై కులమే లేకుండా మార్చి రాసినది ఎరుపు జెండనే ఎరుపు జెండ ఎప్పుడు ఉదయమయ్యే ఒకటై అందరం వెళ్దామా చరిత్రాన్ని మార్చి రాయటానికి సమయం ఇదే వీరధీరుడా ఎంతగానో ప్రయత్నించినా నాశనం చెయ్యటం 
అంత సులభం పని కాదులే విమోచనంగా విజయం సాధించి ఒక కొత్త మార్పుని తీసుకొద్దాం జెండ ఎప్పుడు ఉదయమయ్యే ఒకటై అందరం వెళ్దాము అవునా మంచిదే అయ్యగారికి వందరా ఏం ఎలెక్స్ పోయడం మొదలెట్టారా ముందు కోసింది పనసు పండే అది కూడా చర్చి కోసం నువ్వు చేసింది మంచిదైంది లోపలికి రా అవును ఇవన్నీ చర్చికి ఎందుకు ఇస్తున్నారు వింటే నీ మొహం మీద ఇస్తాడు ఇప్పటి వరకు మీ నాన్నగారు వర్షానికి భయపడి కూడా ఈ చర్చి వైపే అసలు రాలేదు కానీ ఆయన నాస్తికుడిగా ఉన్నా కూడా అందర్నీ ప్రేమించి మనసున్న వ్యక్తి అక్కడ పాటలేంటి ఫైనల్ రిహార్సల్స్ జరుగుతోంది పండగ రాబోతోంది కదా మీరందరూ కలిసి ఈసారి బ్రహ్మాండంగా జరిపించాలి సరే వస్తాను చచ్చిపోతారు ఎందుకంటే ఆ ఇద్దరికి ఒకే ఒక చెల్లెలు వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వు కళ్ళు దాగ అమ్మాయి పేరు ఏమై ఉంటుంది అంజలి ఏంటి వదిన వంట అయిందా అవుతుంది అంజలి ఇలా రా వసే నువ్వు సంతకెళ్ళినప్పుడు ఇవి కూడా ఇచ్చాయి నా వల్ల కాదు నాకు వాడి మొహం చూస్తేనే మండుద్ది నువ్వెందుకు వాడి మొహం చూస్తున్నావు మీరు కొంచెం వెళ్తారా ఆవుకు పెట్టిన గడ్డి డబ్బులు కూడా రావు ఎంతే ఉందా చూసారా ఐదు లీటర్లకి డబ్బులు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఈ సాతలో వేరే కొట్టు లేదు కదా అందుకే వీడికి ఎంత కొవ్వు నువ్వు జీవితంలో బాగుపడవరా పోతావు ఇలాగే ప్రతిరోజు మోసం చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తావు ఈ రోజు లీటర్ ఒక రూపాయి తగ్గింది మీరు ఇలా డబ్బు తగ్గిస్తూ పోతే మేమేం చేయగలం అయితే నీవేదైనా తాగే నీ శరీరం షైనింగ్ వస్తుంది చూడు అనవసరంగా మాట్లాడుకో ఓ వచ్చేసింది రా సీతమ్మ చెప్తే ఏం చేస్తావే ఏం చేస్తావే వీటిని మీ తల మీద పోస్తాను అయితే పోయవే ఏది జరగండ్రా అయ్యయ్యో పోయవే పోయి రోజంతా కష్టపడి ఆవులకి గడ్డేసి ఈ పాలను తీసుకొస్తే డబ్బు ఇవ్వటం లేదు మహిగా వీళ్లతో అడ్డమైన మాటలు పడాలి మీరు ప్రజల కష్టాన్ని తీర్చే లీడర్లు అని చెప్పుకుంటారు కదా మాలాంటి పేద ఆలో ఇక్కడ ఎలా బతుకుతున్నావు మీకు ఏమైనా తెలుసా పెద్ద లీడర్ అంట దీనికి బాగా సొట్టబడింది తీసుకెళ్లి సొట్ట తీసే చర్చిలో డాన్స్ చేస్తున్న అమ్మాయిల మధ్యలో నేను మొట్టమొదటిసారి ఆనేని చూశాను ఆ తర్వాత మా యూనియన్ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది రైతుల నుంచి అన్ని నేరుగా తీసుకుని వారికి పైకి నేరుగా చెల్లించాలనుకున్నాను ఈ 
ఇది ఇక్కడ చూడండి అంజలి వెయ్యి మూడు వందలు మూడు వందలు డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళు ఇంజనీర్ రెజిమెంట్ ఫ్రమ్ మద్రాస్ బ్రిడ్జ్ పని కోసం వచ్చాం ఇక్కడ ఇక్కడ కాదు పక్కనే బేలీ బ్రిడ్జ్ మాకు మాకు అర్థమైంది అది వర్షానికి పడిపోయింది కదా రైట్ మరి ఇక్కడేంటి చెప్పాను కదా ప్రపోజల్ కోసం వచ్చాను మీరు యుద్ధానికి వచ్చారనుకున్నా నేను అలాగనుకున్నా నాకు అర్థమైంది మీరు వర్క్ చేసే కదా నేను అబ్దుల్ బాయ్ తో చెప్పించాలండి అలా కూర్చుందాం సరే దో మినిట్ అసలే టైం లేదు రేపే బయలుదేరాలి ఈలోగా అన్ని పనులు ఫైనలైజ్ చేసి వెళదామని వచ్చాను కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ మీ చెల్లెల్ని నేను గత ఏడాది మా ఇంటి పక్కన ఉన్న చర్చి ఫంక్షన్ లో కలిసాను ఆవిడ నాకు నచ్చారు ఆవిడికి నేను నచ్చానో లేదో మీరు కాల్ చేసి చెప్తే చాలు అబ్దుల్ బాయ్ దగ్గర నా నెంబర్ ఉంది మా కథేణి ఒక ఐదు ఆరు టీ తీసుకున్నారమ్మా టీ తాగడానికి టైం లేదు మీరు అలా వెళ్ళిపోతే ఎలా అమ్మాయి వచ్చి అబ్బాయిని చూడాలి కదండి రమ్మా ఈతనే సరే పంట చాలా బాగా పండింది ఎలాగైనా సరే నీ పెళ్లికి డబ్బు కూడా పెడతాను నాకు పెళ్లికి లేవద్దు మా అన్నయ్యతో ఉంటే చాలు మరైతే నువ్వు జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగానే ఉండిపోతావా ఏంటి అయితే నువ్వు ముందు పెళ్లి చేసుకో తర్వాత చూద్దాం అవును ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ తిరుగుతూ ఉన్నాను నాకెవరు పిల్లలు ఒకసారి ఇటు చూడండి ఏంటి దొంగ నవ్వు ఆ అంజలి విషయం నాకు తెలుసు ఆ ఇక్కడ అంజలి ఎవరమ్మా ఓ ఇప్పుడు అంజలియే తెలీదా చాలా బాగుంది ఓ అలా అయితే ఎందుకు అన్నయ్య లేట్ చేస్తున్నా త్వరగా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు పెళ్లికి వాళ్ళ అన్నయ్యలు ఒప్పుకోవాలి కదమ్మా తను వాళ్ళకి ముద్దుల చెల్లెలు తను ఒక మాట చెప్తే చాలు పెళ్లి అయిపోతుంది అవన్నీ ఇప్పుడు ఏమొద్దు నీ పెళ్ళయ్యాక నా పెళ్లి గురించి ఆలోచించాలి అవన్నీ నేను ఒప్పుకోను రేపే వెళ్లి వాళ్ళిద్దరికి విషయం చెప్పి 
తర్వాత నువ్వు ఇంటికి వస్తే చాలు ఎలా ఉంది వంట టేస్ట్ బెస్ట్ గా ఉంది రెండు కూరలు చాలా జోరు జోరుగా ఉన్నాయి అని నువ్వే చేసావా తను అచ్చాసులుగా మా అమ్మలానే చేస్తుంది అద్భుతం అయితే మరి ఎలక్స్ కిచ్చి పెళ్లి చేయొచ్చుగా మేం కూడా ఇలా రోజు మంచి ఫుడ్ తినొచ్చుగా ఆ విషయం ఎలక్స్ చెప్పాలి నీకు ఇష్టమైతే నాకు ఇష్టమే వద్దు నాకు ఇష్టం లేదు మనస్ఫూర్తిగానే చెప్పాను నేను అలాగే చెప్పాను అదేదో సరదాగా చెప్పుంటుందిలే ముందు అవన్నీ తిను పెళ్ళంటే ఆటలు అనుకున్నావా ఏంటి అలెక్స్ మీరిద్దరు ఇష్టపడుతున్నారని నాకు తెలుసు మరెందుకు మా అన్నయ్యను వద్దన్నా మా అన్నయ్య నేను చాలా ఇష్టపడ్డాడు
బాబు అబ్దుల్బాయ్ వాడు ఎందుకు పరిగెత్తాడు నాకు తెలియదు పోలీసులు మిలిటరీ అందరూ ఉన్నారు ఏంటి సార్ ఇది పోలీసులు మిలిటరీ వాళ్ళతో కలిసి అలెక్స్ నీకు విషయం తెలీదా నాకు ఎలా తెలుసు సార్ ఏడాదికి ఒకసారి లీవ్ కుచ్చి వెళ్తూ ఉంటాడు కదా అదే సమస్య వాడు ఉన్నాడు కదా వర్గీస్ వాడు ఒక పెద్ద యదవ వాడు సారాయి గంజాయి చర్చ కాబట్టి చెప్పలేకపోతున్నాను వాడు ఒకసారి నా కాలు బిల్డర్లో ఉండే మార్షల్ తోనే పెట్టుకున్నాడు ఓ దెబ్బతో విని అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చారు వాళ్ళు మాస్టరా అతనెవరు వీడెవడరా వీడు పిచ్చాళ్ళ ఉన్నాడు ఇక్కడలాగే బిల్టర్లో కూడా రూల్స్ ఉంటాయి కాకపోతే కాస్త డిఫరెన్స్ మన పోలీసులు చూసి చూసి కొడతారు వాళ్ళకి అలాంటివి ఏమి ఉండవు వాడు గనక వాళ్ళ చేతిలో దొరికాడంటే అయితే మనం ఏం చేయాలి అలెక్స్ ఏం చేయమంటారు ఈ దుర్మార్గుడి వల్ల మన పిల్లల ఫంక్షన్ కూడా ఆగిపోయింది నువ్వు బాధపడకమ్మా నేను ఒకసారి వెళ్ళి కనుక్కొని వస్తాను కత్రినా ఏ కత్రినా అప్పుడే నిద్రపోయిందా కత్రినా ఎవరు చూడలేదు కదా కత్రినా కత్రి ఏ కత్రినా ఇదిగో నీ కళ్ళని వచ్చాడు థ్యాంక్స్ బాబు గారు ఎందుకురా ఇది నాకు ముందే ఇవ్వాల్సిందే రే నన్ను మరీ అంత వధవన చెయ్యకు నేను మనస్ఫూర్తిగానే చెబుతున్నాను మీకు తెలుసా బావు గారు మా ఊరి చర్చిలు ఎన్నో ఏళ్లు మొక్కుకున్న తర్వాత పుట్టిన బిడ్డను నేను ఎంతో కాలం మొక్కితే గానీ ఇలాంటి వెదవులు కూడా పుడతారని తెలుసు గారాభంగా పెంచి పెంచి అందరూ నన్ను పాడు చేసేశారు జీవితంలో అసలు బాధ అనేది ఏమిటో నాకు తెలియదు బావు గారు కావాలంటే తాను అడగండి కత్రీనా నేను నిన్ను ఎన్నో రకాల బాధలు పెట్టాను నువ్వు కూడా నన్ను క్షమించాలి ఉదయన్ గారు మీకు తెలుసు కదా నాతో పాటు నా భార్య బిడ్డ అందరి భారాన్ని మోస్తున్నది నా బావ గారే బావ మీ ప్లేస్ లో నేను ఇలా చేసేవాడినాడగాల్సింది మీరు అడగాల్సింది బావ గారు నన్ను తిట్టాల్సింది నిజమే ఎవరు నన్ను పట్టించుకోలేదు బాగు చేయాలనుకోలేదు ఇకనైనా నన్ను కొట్టండి బావ గారు నేను బాగుపడాలి చెప్పవే మీ అన్నయ్యతో కొట్టండి నమస్తే సార్ 
ప్లీజ్ బాబా నా గురించి వాళ్ళకి ఏమీ చెప్పొద్దు కోర్టు మార్షల్ వచ్చే స్పీడ్ చూసారా నేను దొరికానంటే నన్ను ముక్కలు చేస్తారు నువ్వే కదా చెప్పావు వాళ్ళు ఇరక్కొడతారని వాళ్ళు కుడితేనే నువ్వు జీవితంలో బాగుపడతావు ప్లీజ్ బాబా నేను ఎక్కడికైనా వెళ్లి బతుకుతాను ఎక్కడ కెనడా వెళ్తాను కెనడాకి కాదు కదా నువ్వు ఈ జంక్షన్ కూడా దాటి వెళ్ళలేవు పాపని ఒకసారి చూడొచ్చా పాప నిద్రపోయింది నువ్వు బాధపడకు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల శిక్ష వేస్తారు ఆ తర్వాత వాళ్ళే విడుదల చేస్తారు శిక్షను అనుభవించి రాని కెనడాకైనా అమెరికాకైనా ఎక్కడికైనా సరే పంపించేస్తాను వాడు మారితే బాగుంటుంది కదరినా ఇదిగో ఎవరో వచ్చారు చూడు ఉద్యోగం పోయిందిగా పోయింది మరి ఇంకెందుకురా ఈ యూనిఫామ్ ఇంకా దీని మీద మోజు తీరలేదు బాబు గారు అందుకే ఇవ్వలేదు టీ తీసుకోండి సరే రా సరే బాబా టీ తాగు యుద్ధం చేసి వచ్చుంటావు కాస్త రిలాక్స్ అవ్వు షుగర్ అస్సలు లేదు పాలు ఇచ్చినా కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోతాను ఇదిగో పాలు ఇచ్చినా కూడా అడ్జస్ట్ అవుతారంట ఇంకేంటి నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏమీ లేదు బాబా ఇలా పాలు దాగి బతికేద్దామని లేదు పని కూడా చెయ్యాలి బాబా అన్ని కెనడా పంపించడానికి మీరెందుకు ఇల్లు తోట తాకట్టు పడుతున్నారు కతీర్న పేర్లో మూడు ఎకరాల పొలం ఉందిగా అది సరిపోదా తను ఈ మాట నాతో ఉంది కానీ వద్దు ఆ వెదవు గురించి నీకు తెలుసు కదా వాళ్ళు లోన్ కట్టలేదనుకో తర్వాత నా చెల్లెలు తన కూతురు రోడ్డు మీద పడతారు మీకు భార్య బిడ్డలున్నారు కోపడకండి చెప్పాలనిపించింది జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి ఇది పాజ్ ఈ ఉపకారాన్ని నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను బాబా ఉపకారం మర్చిపోయినా పర్వాలేదు కానీ నెల నెల ఇన్స్టాల్మెంట్ మాత్రం మర్చిపోకుండా కట్టు అది చాలు అభివృద్ధిలోకి రావాలి తర్వాత ఇక నీ ఇష్టం వర్గీస్ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఆ సుదర్శన్ గడితో చేతులు కలిపి డబ్బు మొత్తాన్ని మట్టిలో కలిపాడు నువ్వడితు లేదంటానా ఇంకా ఎంత కావాలో చెప్పండి ఫ్రీగా ఫుల్గా పోసేద్దా పోస్తున్నా ఏం పోస్తున్నావు చాలు అందరూ బాగా తాగండి లివర్ బాగా చెడిపోవాలి బాగుంటుంది తిను ఈ సంవత్సరం మన యూనియన్ కి వచ్చిన లాభం రెండు లక్షల పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల పద్నాలుగు రూపాయలు పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల పద్నాలుగు రూపాయలు ఈ డబ్బు మనమందరం అనుకున్నట్టు కొత్త బిల్డింగ్ కి ఫౌండేషన్ వేయడానికి ఖర్చు పెడుతున్నామని మీ అందరి ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను సోదరా ఏంటన్నాయా మన శంకర్ అన్న ఫండ్ నుంచి కొంచెం డబ్బు ఇచ్చి నన్ను సహాయం చేయాలి అబ్బాయి కాలేజ్ అడ్మిషన్ కోసం లక్ష రూపాయలు చాలు నా స్థలం డాక్యుమెంట్లని తాకట్టు పెడతాను 
అది మరి వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం డబ్బుని తీయడం అనేది మన యూనియన్ కి వ్యతిరేకం కదా మీరు మీ నియమాలు మరి ఎందుకు రా సంఘాలు పెట్టారు నువ్వేం మాట్లాడద్దు అయ్యో అతను అలాగే మాట్లాడతాడు ఇది సంఘం ఫండ్ దేనికంటే దానికి వాడకూడదు ప్రస్తుతానికి దాని నుంచి ఏమైనా వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం మనం రూల్స్ ను మార్చలేం కదా అది నేను పాటించకపోతే అదొకటి కాదండి ఇంట్లో కూడా మీకు కొన్ని బాధ్యతలు అంటూ ఉన్నాయి ఇక ఇంట్లో అమ్మడానికి ఆ బండ ఒక్కటే మిగిలి ఉంది దాన్ని నమ్మినా ఎక్కువ డబ్బేం చేతికి రాదు నువ్వు కాస్త ప్రశాంతంగా ఉండంజలి ఏదో ఒక దారి దొరుకుతుంది ఏం దారి చూస్తారు వంద వేలో కాదు లక్షలు ఫండ్ తీకూడదట రూల్స్ మార్చకూడదట తీసుకోండి వీటిని తాకట్టు పెట్టి ఓ యాభై వేలు తీసుకుని బ్యాంక్ లో కట్టేసి వాళ్ళ నూనెలో టైం ఇవ్వమని అడగండి బాధపడకండి ఇక నేనా చెల్లి గురించి బావు గురించి ఆలోచించకుండా మీ గురించి కాస్త ఆలోచించుకోండి ఏంటి సార్ ఓసారి ఇక్కడికి రావాలి ఏంటి పని వస్తే చెప్తాను ఆ యాభై వేలు ఉంది కదా ఉంది ఫారెస్ట్ ఆఫీస్ కి రమ్మని పిలిచారు దేనికట ఏమో తెలియదు ఏంటి సార్ ఏమైంది తీసుకుంట్రా ఏసయ్యా ఏంటమ్మా ఇది ఏమైంది ఈ ఏడు పులు సెంటీమీటర్ల తర్వాత నీ బాబా చెల్లెలు కలిసి ఏం చేశారో తెలుసా ఆ పాపు ఆపు ఆపరా ఎక్కడికి మా ఊరికి వెళ్తున్నాం పెళ్లికెళ్ళి వచ్చాం ఫ్యామిలీతో కలిసి ఏంటి సార్ కొద్ది రోజులుగా ఎక్కడే తిరుగుతున్నావేంటి నేనా లేదు సార్ వెనకే ఉంది ఇందులో ఏముంది రండి త్వరగా రండి రండి త్వరగా రండి తెరిచి చూపించు దాన్ని ఇటివ్వు వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ గంజాయి మూడు కేజీల జింక మాంసం దీనికి శిక్ష ఏంటో తెలుసా అనిమల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ వన్ షెడ్యూల్ త్రీ ఏడేళ్లు జైలు శిక్ష ఒకటిన్నర కేజీ సెక్షన్ ట్వంటీ వి వన్ పదేళ్లు ఫ్యామిలీ ప్యాకేజ్ మొత్తం పదిహేడేళ్లు కుటుంబ సమేతంగా వెళ్ళి ఉండొచ్చు అయ్యో దేవుడా నాకేం తెలియదన్నయ్య పక్కూర్లో ఇతని ఫ్రెండ్ పెళ్లికని తీసుకెళ్లాడు అందుకే వెళ్ళాం మేము దయచేసి సార్ ఆ అమ్మాయిని వదిలేయండి ఆ దరిద్రుణ్ణి ఏమైనా చేయండి ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు వదిలేయడానికే పిలిపించాను అడుగుతున్నారుగా వదిలేస్తాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి కానీ కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది పర్వాలేదు ఐదు లక్షల వరకు దీన్ని మేము కాల్ చేస్తాం దాన్ని మీరు తీసుకెళ్లి వండుకొని తినండి ఏమంటారు అయ్యో అలా అనకండి సార్ 
నా చెల్లెలు తన కూతురు రోడ్డు మీద పడతారు కావాలంటే నేను మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను కావాలంటే డబ్బులు ఇచ్చా కాళ్ళు పట్టుకో ఏమంట సార్ ఇలా ఐదు లక్షలు అడిగితే మేము ఎక్కడి నుంచి తెస్తామని చెప్పండి కొంచెం తగ్గించండి సార్ అబ్దుల్ భాయ్ మీరేమంటున్నారు అంత డబ్బు నేను ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తగ్గలను సరైతే ఒక పని చేయండి రెండున్నర దానికి తగ్గను ఇక ఈ విషయంలో బార్గైన్ లేదు వద్దు ఇలా రా రా ఇలా చూడు మన యూనియన్ డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అది మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బు కలిపి ఆయనకి ఇచ్చేసేయి లేకుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది మామూలు కేసు కాదు ఇది ముందు నువ్వు ఆ డబ్బుది ఇలా ఇవ్వు నువ్వురా తెలియక చేశాను ఇదిగోండి సార్ మీరు అడిగింది కరెక్ట్గా ఉంది అయితే బయలుదేరండి రామ్మా దాన్ని తీసుకెళ్ళు బాగా మిరియాలేసి కూర వండితే అద్దిరిపోద్ది నువ్వు నా కుటుంబాన్ని సర్వనాశనం చేసేదాకా వదలవా ఈ ఊర్లో ఉన్న పేద రైతులందరూ కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బేరా ఆ పోలీసులకు ఇచ్చింది అది వీళ్ళ కోసం నువ్వు జీవితంలో బాగుపడవరా వచ్చాడండి పెద్ద కమ్యూనిస్టు కమ్యూనిస్ట్ అంటే అంత లోకం అంటారా అంత గొప్ప నిజాయితీ పరుడు అయితే ఇప్పుడు ఎందుకని లంచం ఇచ్చావు ఎంతవన్నా నువ్వు ఎలారా వాడిని దేవుడే చూసుకుంటాడులే రా పనికి మాల్ వెదవా నువ్వు రామా నువ్వు ఎక్కవాయా ఎక్కు కొడుకు కాలేజ్ అడ్మిషన్ కోసం డబ్బు అడిగితే ఆ రోజు నువ్వేం చెప్పావు రా నియమాల గురించి చెప్పావు ఇప్పుడు నీ బామ్మర్జి స్మగ్లింగ్ చేసి జైల్లో ఉంటే వాడికి ఖర్చు పెట్టడానికి ఇక్కడ డబ్బులు వాడావు చూడద్దు నీ బామ్మర్జే నాకు ఈ విషయాలని వచ్చి చెప్పాడు జనాల్ని మోసం చేయడానికి వచ్చిన పార్టీ నేత తీసుకుపోరా మా డబ్బు అంతా మోసం చేసి మా డబ్బు అంతా తీసుకుపోతున్నావా నువ్వు రావడం లేదా లేదు అది కాదు డబ్బు కట్టేశారా కట్టేశాను ఎక్కడ కట్టారు బ్యాంక్ లోనా ఫారెస్ట్ ఆఫీస్ లోనా నాతోనే అబద్ధం చెప్తున్నారు కదా ఏం చేయమంటావు నా తోబుట్టిన తోబుట్టువు తోబుట్టువట ఎప్పుడు చెల్లెలు వాళ్ళ కుటుంబం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు చెల్లెల్ని ప్రేమించండి సహాయం చేయండి నేనేం వద్దంటా లేదుగా కానీ ఇది ప్రేమ కాదు పిచ్చి పిచ్చి మీ చెల్లెలు ఒకతే బాధపట్టలేదు ఇక్కడ నేను కూడా బాధపడుతూనే ఉన్నాను అరే తను అంత పెద్ద సమస్యలు ఎరుకున్నప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు ఏ సమస్య తనకి ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయిందా ఏదైనా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయి ఉందా సొంత భార్య బిడ్డ లెక్కించుకున్న కార్లో సారా గంజాయిని లెక్కించుకున్న వాడిని అల్లుడిగా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆలోచించుండాల్సింది అసలే మనం ఇక్కడ నరకంలో ఉంటే ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడి ఏ లాభం తెలియకుండా ఓ తప్పు చేశాను తప్పు చేసింది నేనే నా లోపాన్ని తెలుసుకుని కూడా నాకు జీవితం ఇచ్చారని మిమ్మల్ని ప్రాణంగా ప్రేమించాను మీరు చెప్పిన వాడిని నేను విన్నాను ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఈ రోగం ఉన్న మీ నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నది ప్రేమదాయం కాదు అంజలి మాట్లాడొద్దు జరిగిన తప్పుని పదే పదే ఎత్తు చూపించొద్దు చెప్తే తప్పే ఉంది మీరు నా బలహీనతను ఉపయోగించుకున్నారు నా జీవితం ఈ బిడ్డ మీరు నాకు ప్రసాదించిన భిక్షగా కాబట్టి మీరు ఏమైనా చేయొచ్చు మీరేం చేసినా నేను బానిసలా పాడుంటానని మీకు బాగా తెలుసు అందుకేగా ఈ ఆస్తంత మీ చెల్లెలకి ఇచ్చారు మన ఇల్లు పొలం బామర్తి కోసం తాకట్టు పెట్టారు ఎవరు ఎప్పుడొచ్చి ఏ సహాయం అడిగినా చేతిలో ఉన్నదంతా దారి పోసేశారు నాకు నా బిడ్డకి మీరు ఏం మిగిలిచారు చెప్పండి ఇక నా దగ్గర మిగిలింది తాళొక్కటి ఇది కావాలా తీసుకోండి 
పెద్ద లీడర్ నేను గొప్ప చెప్పుకుంటూ ఊరంతా తిరుగుతున్నారే గానీ నాకు మార్చుకోవడానికి మరో చీర ఉందో లేదో మీకు తెలుసా మనం గారంగా చూసుకుంటున్న పిల్లాడి స్కూల్ ఫీజు ఇంకా కట్టలేదు అంజలి కాస్త ఓపిక పట్టు నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వు ఆ లోపల ఏదో ఒకటి చేస్తాను టైం కావాలా పెళ్ళై పదేళ్ళైంది ఈ టైం సరిపోదా ఏదో సరి చేస్తారట ఇక బట్టలతో రోడ్డు మీద పడాలి తర్వాత అడుగు తినాలి మర్యాదగా ఆపుతావా లేదా చెల్లెలే కావాలనుకుంటే నన్న ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నారు తన్నే కౌలు ఇచ్చుకుని పడుకోవచ్చుగా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నోటి ఎంత సంత బాగడ నేను వద్దు వద్దు అనుకుంటే పిచ్చి కిందుకుతా రోడ్డు మీద ఏమనుకుంటున్నారు చెవులు మూసుకొని ఉన్నారు అమ్మని నాన్న చంపేశాడు అమ్మని నాన్న చంపేశాడని నా కొడుకు అరుస్తూ ఉన్నప్పుడు నా గుండె పగిలిపోయింది సార్ నా అంజలి వెళ్ళిపోవడంతో నా బంధాలన్నీ తెగిపోయాయి సార్ ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా అన్నీ తెగిపోయాయి బంధాలని బంధనాలనే కథ చెప్తారు ఆలోచిస్తే బంధాలు లేకపోవడమే మంచిది సార్ ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఈ జైలుతోనే బంధం ఏర్పడిపోయింది సార్ అలెక్స్ నేను ఒక శుభవార్త తీసుకొచ్చాను ఏంటి సార్ మేస్త్రి నీకు మంచి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయిగా అందువల్ల నీ పని పూర్తి అయిపోయింది నాకు ఎవరితో ఏ కనెక్షన్ లేదు సార్ నిజమేనా అదంతా ఏమో కానీ రేపు అయితే వెళ్ళచ్చు కృష్ణ గారు నాకు పెరోలు వచ్చింది అవునా మన జైల్లో ఉన్న గణపతికి కొబ్బరికాయ కొట్ట మర్చిపోకు నేను మొక్కుకున్నాను రా తప్పకుండా తీరుస్తాను రే అరవింద్ నాకు పెరోలు వచ్చింది రా పెరోల్ బషీర్ ప్రేమ్ బాబా నాకు పెరోలు వచ్చింది రా పెరోల్ రేపు వెళ్ళిపోతున్నారా సార్ నిజమే కదా ఆట పట్టించడానికి కాదుగా చాలా సంతోషం సార్ అలెక్స్ అనుకూలంగా పోలీస్ రిపోర్ట్ రావడం ఎంతో మంచిదైంది వాడు చాలా నమ్మకస్తాడు మంచివాడు కూడా ఇంకా మన సపోర్ట్ కూడా దీనికి హెల్ప్ అయింది రైట్ వినోద్ ఫైల్స్ అని నేను సంతకం పెట్టేశాను ఫార్మాలిటీస్ అని ఫినిష్ చేసి అతన్ని తొందరగా పంపించేయండి అతనికి రావాల్సిన అమౌంట్ డీటెయిల్స్ అని పంపించాం సార్ అది వెంటనే పాస్ చేసి ఆ అమౌంట్ అలెక్స్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి ఓకే సార్ 
అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నా ఈ రోజు పెరోల్ మీద వెళ్తున్నారు కదా అవును సార్ రే చిలక మేస్త్రి సివిల్ తీసి నోట ఒకటే నోట ఒకట దీంట్లో సంతకం పెట్టు వెంటనే ఇక్కడికి మళ్ళీ రావద్దు మరి సార్ వాళ్ళు వెతుకుతారు కదా దానికి ఒక ఐడియా ఉంది ఇంటికి వెళ్ళి నేను రిసైన్ చేసే సన్ని రాసి పంపించేయండి ఎంతకాలం అని ఇక్కడే ఉంటారు చెప్పండి ఇక చాలు అయినా ఎవరి కోసం ఇంత సంపాదిస్తున్నారు మీరు ఇంకా తగ్గలేదు కదా సార్ అప్పుడప్పుడు చిలక బయటకు వస్తుంది తిరిగి వచ్చాక నార్మల్ అవుద్ది చిలక బయటకు వెళ్ళింది అనుకుంటా ఏంట్రా అవును నాది మీది రెండు బయటకు వెళ్తాయి సరే నేను తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నీకేం తేవాలి ఇలాంటి రేంజ్ ఉన్న మంచి మొబైల్ తీసుకురండి అనవసరం అడిగాను సార్ వీడితో మాట్లాడి టైం వేస్ట్ చేయకుండా నువ్వు వెళ్ళు మేస్త్రీ సార్ బయలుదేరుతాను మంచి మనిషి పెరవల్లో వెళ్ళిపోతున్నాడు పారై తలుపు తెరిచి బయటికి వచ్చే సంతోషంగా అందరం పాటలు పాడుదా అన్నయ్య మీకు బరోలు దొరికింది జైలు లోపల వేడుకలు అలాన్ని తీసి పారై తలుపు తెరిచి బయటికి వచ్చే సంతోషంగా అందరం పాటలు పాడుదా అన్నయ్య మీకు బరోలు దొరికింది జైలు లోపల వేడుకలు బరోల్ కాలము ఇది మంచి బరోల్ కాలం ఎప్పుడు వేడి వేడి అన్నం కూర అందించాలి కడుపు నిండా భోం చేసి తాళం వేయాలి జైలులో నమనకు ఏనాడు ఎప్పుడు వేడి వేడి అన్నం కూర అందించాలి కడుపు నిండా భోం చేసి తాళం వేయాలి సూప్రింటెండెంట్ చాలా మంచి వారు చూసుకో పని అంటూ వస్తే చాలా స్ట్రిక్ట్ వారు తెలుసుకో సూప్రింటెండెంట్ చాలా మంచి వారు చూసుకో పని అంటూ వస్తే చాలా స్ట్రిక్ట్ వారు తెలుసుకో చెప్పేదంతా సరిగా నువ్వు వినిపించుకో జైలర్ సారికి వందరం చెప్పుకో బరోల్ కాలము ఇది మంచి బరోల్ కాలము బరోల్ కాలము అన్నయ్యకు బరోల్ కాలము చేరంగానే జరిగిందని మర్చిపోండి లాక్అప్ స్టోరీ ఎవరికి చెప్పకండి మంచి చేస్తే మంచిదే జరుగుతుంది ఇంటికి వెళ్ళి చేరంగానే జరిగిందని మర్చిపోండి లాక్అప్ స్టోరీ ఎవరికి చెప్పకండి మంచి చేస్తే మంచిదే జరుగుతుంది అన్నయ్య మీకు బరోల్ దొరికింది జైలు లోపల వేడుకలు బరోల్ కాలము ఇది మంచి బరోల్ కాలము నేను కూడా ఫస్ట్ టైం పెరోల్లో బయటికి వెళ్ళాను నన్ను తిరిగి తీసుకురావడానికి మిలిటరీ రావాల్సి వచ్చింది వాట్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ మెమరీ మీరు ఆ విధంగా చేయకండి టైం దొరికినప్పుడు ఇంటికి వరకు వెళ్ళాలి నా కూతురుని చూడాలి అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను మళ్ళీ వీడింటి కూడా వెళ్ళాలి వీళ్ళ అమ్మా నాన్న గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత వీడు ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఆ ఇంట్లో పెట్టాడు కదా వీడు ఎలా ఉన్నాడు కూడా అమ్మాయికి చెప్పాలిగా నా విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి నాకు అక్కడ ఎవరు లేరు ఒకసారి జైలుకి వెళ్లి వాడిని సొంత వాళ్ళు పక్కకు రానివ్వరు ఇక్కడి నుంచి బయటకు ఒకరికి వెళ్ళడం చూస్తుంటే నాకు సంతోషంగా ఉంది సరే అన్న ఏంటి అలెక్స్ నీ ఫేర్వెల్ పార్టీని సెంట్రల్ జైలు అంతా పండుగలా చేసుకున్నారు ఇదే మొదటిసారి పాటలు డాన్స్ అంతా కలిపి పెరోల్ పార్టీ సంతోషంగా ఉన్నావు కదా ఓ మీరందరూ చేసిన సహాయానికి నేను ఎప్పటికీ మీకు రుణపడి ఉంటాను సార్ ఇలా చూడు జైల్లో ఉండే ఖైదీలందరితో కూడా మేము ఇప్పటికీ మంచిగానే ఉండేలా ప్రయత్నం చేస్తాం ఓ టైం వేస్ట్ చేయదు వెళ్ళిపోతే అయితే నేను బయలుదేరుతాను
సార్ నమస్తే నమస్తే దీంట్లో ఒక సంతకం పెట్టు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు సరైన టైంకి వచ్చేయ్ బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఉన్న సంతోషం లోపలికి వచ్చేటప్పుడు ఉండాలి ఏదంటే మేము ఇరుక్కుపోతాం వెళ్ళు సార్ నేను అన్ని పూర్తి చేసి అడుగు బయట పెడుతున్నప్పుడే మీరు పిలిపించారు సార్ అలెక్స్ నేను ఎందుకు పిలిపించాను సార్ మీరు ఏం చెప్పినా సరే నేను చేసి వెళ్తాను షూ పాలిష్ చేయమంటారా లేక షర్ట్ అని చేయమంటారా లేకపోతే ఇంకా ఇక్కడ ఏమైనా పనులు చేయమంటే చెప్పండి సార్ అన్ని చేసే వెళ్తాను ఒకవేళ క్వార్టర్స్ లో ఏమైనా పని ఉందో సార్ అవేమీ వద్దు అలెక్స్ మరి ఇంకేంటి సార్ అలెక్స్ నీ పెరోల్ రద్దు చేయమని చెప్పి ఫ్యాక్స్ మెసేజ్ వచ్చింది అది చెప్పడానికి నేను పిలిపించాను రద్దు చేయించింది మీ అబ్బాయి కొన్ని సమయాల్లో ఇలా అనుకోకుండా పెరోలు రద్దవుతుంది ఎందుకంటే బయటికి వెళ్లే వ్యక్తికి ఏ విధంగానైనా ప్రాణాపాయం ఉంటే అలా కాకుండా ఒకవేళ ఈ వ్యక్తి వల్ల వేరే ఎవరికైనా ప్రాణాపాయం ఉంటే పెరోల్ రద్దవుతుంది కానీ నీ విషయంలో మీ అబ్బాయే దీనికి కారణమయ్యాడు నిజంగానా సార్ ఒకవేళ వాడి పేరు మీద ఎవరైనా దొంగ సంతకం చేసి ఉంటారేమో అలా జరిగే అవకాశం లేదు కదా సార్ మీరెవరు నాకు వ్యతిరేకంగా చేయరు కదండి అయితే మరి నేను వెళ్ళి సెల్లో ఉంటాను సార్ నేను వెళ్ళి బట్టలన్నీ తీసేయాలిగా వాడే కదా సార్ సార్ నాకు చాలా బాధగా ఉంది నా సర్వీసులో ఇలాంటి సంఘటన ఎప్పుడు జరగలేదు సార్ అన్నట్టు సార్ నిజంగా అక్కడ అంత పెద్ద సమస్య ఉందా ఉండొచ్చేమో ఇతని వలన తన ప్రాణానికి ప్రమాదం అని రాసిచ్చినప్పుడు మనమేం చేయగలం ఏంటి మేస్త్రి అప్పుడే పెరోలు అయిపోయి తిరిగి వచ్చేసావా ఏ గొడవ చేశారయ్యా డాన్సులు పాటలు అవును బీడియో అని తెచ్చావా తెస్తే ఒక ట్యూబు ఏంట్రా చూస్తారు
క్యాంప్ కి రిక్వెస్ట్ పంపించేశారా పంపించాం సార్ చూడండి ఈ పని చాలా ఫాస్ట్ గా చేయాలి ఆలస్యం చేయకూడదు ఓకే సార్ ఆ అలెక్స్ సార్ పిలిపించారట ఈ అబ్దుల్లా ఎవరు మా ఊర్లో నా స్నేహితుడు సార్ హ్మ్ అతను ఒక విషయాన్ని రైట్ చేశాడు ఇక్కడ మేము దాన్ని చెక్ చేసాము అదంతా నిజమని మాకు తెలిసింది అలెక్స్ నువ్వు మనసు కుదుట పరచుకో ఈ రోజు ఉదయమే తెలిసింది అలెక్స్ చెల్లెల కత్రీనా చనిపోయిందని దహనం ఈరోజే చేస్తారని అబ్దుల్లా చెప్పాడు ఎస్కార్ట్ పేరులకు సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఇది నువ్వు సంతకం పెట్టి ధైర్యంగా వెళ్ళి రావచ్చు హలో సార్ ఓకే ఓకే సార్ అది ఎస్కార్ట్ డ్యూటీకి క్యాంప్ నుంచి మనుషులు ఎవరు ఈరోజు దొరకరట సార్ ఈరోజు సిటీకి రాష్ట్రపతి వస్తున్నారట అందుకనే సార్ అయితే అలెక్స్ ప్రభుత్వం వారు నీకు ఇచ్చిన ఎస్కార్ట్ పెరోల్ రద్దు చేయక తప్పదు మరైతే నా చెల్లెల్ని కడసారి చూపు కూడా చూసుకోలేనా సార్ నన్ను ఒక్కసారి అక్కడికి తీసుకెళ్లడం కుదరదా చివరిగా ఒకసారి నా చెల్లి ముఖం చూసి బాకీం కూడా లేదా
कैसा है बहुना सर कैला उन्ना बहुना सर खैदी कुट बाधाफा लिमिट दाटी नीक सहाय चेयर मन प्रय सर जाग्रत सर ना पेरे अलेक्स परल में तो बैठ कुछ चानो संतके बैठ डाने कुछ चाह हाँ तो आतो मर्डर केस लॉपल ऐसे ही सर निकल सी संतकों बैठी रहा ओह ओके ओ ने न मलिक हाल चास्ता नो अलेक्स आ जे इल्लो उन्ना टगा ने ये कड़ा मंचवाड़ का उन्ना ली ओ के ये वालम पदे हैं रोजले उन्ना ही तेलस का था अधमें क सरे सांतक में पेट बैलू एलेक्स चला तुम दूरप चुटालम्मा बंधुंदरूमाको सड़न ऐला जरूरी कैथरीन अलागे कत्रीना चल तरवा वर्गीस पूर्ति तागड़ मोदल इंट सारा तैयार तागड़ इपड़ चूसा पोलिस मिलटरी वालू आड़पि कदा 
అక్కడుంటే మంచిది కాదని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను అమ్మాయి బాగానే ఉంది వాడి ప్రవర్తన వల్లే కేత్రీన గుండె నొప్పితో చనిపోయి ఉండాలి ఎప్పుడైనా వస్తూ ఉంటాడా అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాడు తను చూసి వెళ్ళిపోతాడు నువ్వు లోపలికి రా ఇవన్నీ తన పనే తన కోసం మేం కూడా క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేశాం అదిగో వచ్చేశారు స్నేహితులు సోదరా జంక్షన్ లోనే తెలిసింది అందుకని స్ట్రైట్ గా వచ్చేసాము నా కాలికి దెబ్బ తగిలిన తర్వాత బిజినెస్ అంతా వీళ్లే చూసుకుంటున్నారు సరే కాలి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నడిస్తే కొంచెం నెప్పెడుతుంది సరే నేను బయలుదేరతాను ముందు స్నానం చేయాలి ఆ తర్వాత వెళ్లి అబ్బాయిని కలవాలి ఇంకా నాకు పదిహేను రోజుల టైం ఉంది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఇక్కడ ఉంటే చాలు అయితే మరి ఒక మందు సెటప్ పెట్టేస్తే ఏదైనా కారణం దొరకాలని చూస్తుంటారు మందు తాగడానికి కళ్ళొద్దంటే బ్రాంది తాగదా ఇలా గోడ లేకుండా ఆకాశాన్ని నక్షత్రాలని చూసి ఇప్పటికీ ఎనిమిదేళ్ళు అయ్యింది నేను కలలో కూడా అనుకోలేదురా మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకుంటానని అదంతా వదిలే అన్న ముందే మందేసుకో వద్దురా నేను వెళ్ళి నా కొడుకు చూడాలి నేను గనక తాగి వెళ్ళాననుకో వాడు అడుగుతాడు మిమ్మల్ని ఇంత కష్టపడి పెరుగుల మీద బయటకు తీసుకొచ్చింది మిమ్మల్ని ఇలా చూడాలి చూడబోతున్నానన్న సంతోషంలో తాగానని చెప్పు ఇదిగో తీసుకో తాగు వద్దురా వదిలే తీసుకోమంటుంటే వద్దు వద్దు తీసుకో అద్దులుబాయి చెప్పాడు కదా వద్దని తాగడం వల్ల ఇప్పుడే జైలుకి పంపించారుగా పదిహేను రోజుల రోజులు తాగు అబ్దుల్బాయ్ నేను వెళ్ళి అబ్బాయిని చూడాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడే వాడు నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు రే నువ్వు ఇంత బాగా తాగి వాడిని చూడడానికి వెళ్ళద్దురా నేను వాడితో చెప్పుకుంటానులే నిన్ను చూడబోయే ఆనందంలో కాస్త ఎక్కువ తాగాను రా అని చెప్తాను ఆ తర్వాత అంతా సర్దుకుంటాను మీరు కూడా నాతో పాటు రండి లేదంటే నేనే వెళ్తాను ఏమిట్రా జనాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్టున్నారు అంత గోలగోలుగా ఉన్నప్పుడు అక్కడికి ఎందుకు రా వెళ్తున్నా వెళ్తే ఏమైంది నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి గొడవ చేయద్దు రా నా మాట విని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం పద నువ్వు వచ్చి బండి ఎక్కువ పద మనం వెళదాం నా మాట విను అలెక్స్ అలెక్స్ వచ్చాడు ఎక్కడ అదిగో అక్కడ ఏమైందండి అదిగో అక్కడ నువ్వు చూసావా ఇక్కడ ఎవరు లేరే నేను ఇప్పుడే అక్కడ చూస్తారు నిజమేనా వాడొక్కడేనా వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరు లేరే నీకు అలా కనిపించుంటుంది చూస్తానంటుంటే
కింద పడదు కింద పడదు కింద పడదు ఈ ఎర్ర జెండ మా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు మా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ప్రాణం ఉన్నంత వరకు కింద పడదు కింద పడదు కింద పడదు ఈ ఎర్ర జెండ మా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఈ పాటనే మా నాన్న ఎప్పుడు పాడుతూ ఉంటాడు నేను కూడా ఆ పాటను ఎన్నోసార్లు విన్నాను కింద పడదు కింద పడదు కింద పడదు ఈ ఎర్ర జెండ మా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు అలా ఎగురుతూనే ఉంటుంది ఈ ఎర్ర జెండ మా నాన్న పోయాడు నా చెల్లెలు పోయింది నా అంజలి పోయింది నా గుండె చప్పుడైన నా పార్టీయే నన్ను తరిమేసింది నాయకుడు అలెక్స్ ఇప్పుడు ఖైదీ అలెక్స్ అయ్యాడు కానీ అయినా సరే చెప్తున్నా ఇంక్ విలాబ్ జిందాబాద్ ఇంక్ విలాబ్ జిందాబాద్ ఇంక్ విలాబ్ జిందాబాద్ ఇలా ఒక్కసారి కోసారంటే అయిపోద్ది ఎనిమిదేళ్లకి ఇప్పుడు ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి వచ్చారు పదిహేను రోజుల పెరల మీద వచ్చాను నా కొడుకును చూడటానికి మాకు ఎవడైనా అడ్డు పడితే అంజలికి తోడబుట్టిన అన్నయ్యలని కూడా చూడం దేవుడు ఆ వీడెప్పుడు వచ్చాడు బయటికి వచ్చినప్పుడే చెప్పాను కదా గొడవ పడకూడదు అని జైల్లో నీ ప్రవర్తన బాగుందని జైలర్ చెప్పినందువల్లే నేను నీ రోజు వదిలేస్తున్నాను పెరాల్ టైం అయ్యేంత వరకు నువ్వు ఇక్కడ ఇంకేదైనా చేసావు సార్ నేను కాదు శ్మశానంలో వాడు ఇలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ నాకు అవసరం లేదు ఇంకోసారి ఇలా గొడవ చేస్తే పరిస్థితి ఇంకోలా ఉంటుంది ఎందుకు ఇవన్నీ నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా వాళ్ళు నేను ఇరికించడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారా నువ్వు ఎవరి మీద ప్రతాపం చూపించాలనుకుంటున్నావు నేను నా కొడుకును చూసి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది వాడే నన్ను పెరల మీద తీసుకొచ్చాడు నేను వచ్చి రెండు రోజులు అయ్యింది నా కొడుకు ఎక్కడ రాని అడిగితే ఎవడు సమాధానం చెప్పట్లేదు ఎందుకు నా కొడుకు నా నుంచి దూరం చేస్తున్నారు ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు చెప్పేది విను మా ప్రిన్సిపల్ రూమ్ అదిగోండి అక్కడ ఉంది కమిన్ ఏమిటి మా అబ్బాయిని కలవాలి అబ్బాయి పేరేంటి షాయిన్ షాయిన్ ఫిలిప్పోస్ ఓ షాయిన్ ఫిలిప్పోస్ వాడి ఎడ్యుకేషన్ ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోవడానికి వచ్చాను వాడి ఇక్కడ లేడు ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ కి వెళ్ళాడు రెండు రోజుల తర్వాత వస్తాడు సరేనండి శిక్ష పూర్తి అయిందా పరవాల మీద వచ్చా ఏమైంది ఆయన చూసావా చూడలేదు వచ్చి కూర్చొని బోన్ చేయండి వద్దమ్మా నిన్న ఈ విధంగా నేను చూడలేకపోతున్నాను రా వాడేదో ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ కోసం వేరే ఊరు వెళ్ళాడని ప్రిన్సిపాల్ చెప్పాడు ఎందుకైనా మంచిది అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తాను నువ్వు ఒంటరిగా వెళ్ళదు వాణ్ణి కూడా తీసుకెళ్ళు సార్ ఈ మేరీ మాత స్కూల్ పిల్లలను చూడాలంటే ఎలా వాళ్ళందరూ గేమ్ అయిపోయిన తర్వాత హాస్టల్ గెలిపారు ఇంకా హాస్టల్ లోనే ఉంటారు ఆ హాస్టల్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది 
ఆ రెడీ బాయ్స్ అన్నయ్య వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళారు అన్నయ్య ఎప్పుడు వస్తారంట అది తెలీదు అన్నయ్య పదరా వెళ్దాం ఈ టైంలో ఏమైనా బస్సులు తిరిగే అవకాశం ఉందా ఒక లాస్ట్ బస్సు ఆగుతుందా ఇక్కడ ఆగదు అటు వెళ్ళి ఆ టర్నింగ్ లో ఆగుతుంది వీడు ఇక్కడ కూర్చోపడుకున్నాడా ఎలెక్స్ 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 నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు నన్ను పిలవచ్చు కదా ఇక్కడ నువ్వు పడుకునేది పర్లేదు అబ్దుల్ బాయ్ ఇలా కింద పడుకోవడం బాగా అలవాటైపోయింది లోపలి రాత్రి వచ్చేటప్పటికి చాలా లేట్ అయింది డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు లేని ఇక్కడే పడుకున్నా అయితే లోపలి రా ఇక్కడ చాలా మంచిగా ఉంది అమ్మా అమ్మా రెండు టీ తీసుకురా తీసుకొస్తాను రాష్ట్రంలో మళ్లీ ఏటీఎం ఆక్రమాణాలు కేటుకే జంక్షన్ లో నిన్న రాత్రియే జరిగింది ఈ సంభవం ఆక్రమం చేసేవాళ్ళని గుర్తుపట్టలేదు ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఇది అలవాటైపోయింది సీసీటీవీ దృశ్యాన్ని సైబర్ సెల్ సహాయంతో పోలీసులు వీక్షిస్తున్నారు అటాక్ చేయబడిన ఏటీఎం సెక్యూరిటీ చాలా ప్రమాదంలో ఉన్నారు అటాకర్స్ ని వెంటనే పట్టుకుంటారని జిల్లా పోలీసులు మేధావిలు చెప్పారు ఎవరండి మా పని చూద్దామని జింకలా పరిగెత్తా అవునవును ఏంటో చే ఈసారి కూడా తప్పించుకున్నా ఏంటి సార్ ఏమైంది వాడు ఈ స్కూల్ లో స్టూడెంట్ గంజా అమ్మడమే వాడు వృత్తి వాడిని పట్టుకోలేకపోయాం లేకపోతే పోలీసులకు పట్టించేవాడిని ఎలా దొరుకుతాడు తల్లిదండ్రులను చంపి జైలుకి వెళ్ళినాడు కదా తల్లిదండ్రులు ఉంటేనే పిల్లలు చనిపోతున్నారు ఏడు ఆనాదా నువ్వు వెళ్ళిన పని ఏమైంది వాడిని కలిసావా అది వాడేనా ఇక దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు అందుకే నిన్ను వాడిని కలవద్దని ఎంతగానో చెప్పాను మరి పొలవుల మీద బయటకు వచ్చింది దేనికి అబ్దుల్ భాయ్ ఆ టీవీ పెట్టండి నువ్వు ఆ టీవీని ఆన్ చేయి
ఏటీఎం ఆక్రమం సీసీటీవీ దృశ్యాలు బయటకొచ్చాయి అక్కడ అటాక్ చేయబడిన సెక్యూరిటీ గార్డ్ చనిపోయారు అటాక్ చేసిన వాడు ఎవరు అనే దృశ్యాలు ఇప్పుడు బయటకొచ్చాయి ఈ మధ్యనే పరుల నుండి బయటకు వచ్చిన ఖైదీ ఇతనని పోలీసులు తెలియజేశారు ఈ కేసు కోసం కొత్త ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ ని ఫామ్ చేస్తామని చెప్పారు డీజీపీ ఏంట్రా మనం చూస్తున్నది ఇది ఎవరిది అది మొబైల్ జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టు మిగిలింది నేను వచ్చాక చెప్తా త్వరలో బయటకు వచ్చి హత్య దొంగతనం ఏమనుకుంటున్నావు నేను నీకు ఆ రోజే చెప్పాను ఇక్కడ ఎటువంటి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయకూడదు అని ఎక్కడ బండి సార్ దొరికాడు సార్ ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను అసలు ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతుందో ఏమీ అర్థం కావడం లేదు లోపల ఉన్నాడా ఉన్నాడు సార్ చేతులు కిందకి దించు అలెక్స్ సీసీటీవీ దృశ్యాలు నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి ఏమైనా చెప్పాలా నువ్వు నేను కాదు సార్ మరెవరు బైక్ మీద వచ్చిన ఇద్దరు అంత కరెక్ట్ గా ఎలా చెప్తున్నావు నేను చూశాను సార్ ఏం చూసావు నువ్వు బైక్ మీద వచ్చిన ఇద్దరు సెక్యూరిటీ మీద అటాక్ చేయడం ఆ బైక్ లో వచ్చిన వాళ్ళని చూస్తే కనిపెడతావా ఏటయ్యా అబద్ధం చెప్పడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నావా తెలీదు సార్ మరి నువ్వేగా చెప్పావు వాడి హెల్మెట్ పీకినప్పుడు వాడి మొహం చూశానని అంటే కొంచెం చూశాను కొంచెం చూసావా గుర్తుపడతావా గుర్తుపట్టాలి కాన్స్టేబుల్ సార్ ఆ సాక్ష్యాలను ఇలా పిలిపించు అలాగే సార్ రండి ఇతన్ని అటాక్ చేసిన ఆ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ని మీరే కదా హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేశారు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసింది మేమే సార్ కానీ చెప్పండి సార్ ఇతను అటాక్ చేయడం మేము చూడలేదు కానీ అక్కడ ఇతను ఉన్నాడు ఇతను మీకు ముందే తెలుసా తెలియదు సార్ ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం మీరు ఎందుకు ఆ రూట్ లో వచ్చారు సార్ ఆ రూట్ షార్ట్ కట్ సార్ ఆ రూట్ లో వెళితే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లో సన్నిధానానికి వెళ్ళిపోవచ్చని సరే గాని మిమ్మల్ని అవసరమైతే పిలుస్తాను మీరు వెళ్ళండి స్వామి శరణం అలెక్స్ పెరోల్ లో వచ్చిన ఖైదీ కాబట్టి నేను సీసీటీవీలో చూసిన వెంటనే మాకు అనుమానం వచ్చింది ఆ సెక్యూరిటీ వాంగ్మూలం కూడా మాకు దొరకలేదు ఆ రోడ్ లో ఒక బైక్ పాస్ అయిన దృశ్యం మాకు దొరికింది అదే బైక్ దృశ్యం పక్కనే ఉన్న పెట్రోల్ బంక్ లో దొరికింది వాళ్ళెవరనేది నువ్వు కనిపెడితే నువ్వు తప్పించుకోవచ్చు అయితే బయలుదేరు అవసరం ఉంటే పిలుస్తా చూడాలెక్స్ నిన్ను పోలీసులు తీసుకెళ్లిన తర్వాత దీనికి చాలా కాల్స్ వచ్చాయి నేను లిఫ్ట్ చేయలేదు కానీ నాకిప్పుడు తెలియాల్సింది ఇంకో విషయం దీని గురించి నువ్వేమి చెప్పలేదే కాస్త అన్నని ఎవరో కుట్టి వెళ్ళిపోయారు కాస్త హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళరా కుట్టి వెళ్ళారు
ఆ బైక్ మీద ఉన్న ఇద్దరిలో ఒకడు షైన్ నా కొడుకు అరే అల్లా ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు ఇలా చూడు ఎప్పుడు ఈ నెంబర్ నుంచి ఫోన్ వస్తుంది సిసిటీవీలో రికార్డ్ అయిన దృశ్యాలను చూసి ఆ బైక్ని పోలీసులు ఎలాగో కనిపెట్టేస్తారు ఆలోగా మనం ఈ ఫోన్ చేసిన బండి కనిపెట్టాలి లేదంటే షైన్ని నేరస్తుడిగా గుర్తిస్తారు అమ్మో ఇలాంటివి జరగకూడదు వాడిని ఎలాగైనా కాపాడాలి ఇవన్నీ ఒకవేళ తన కోరిక అయి ఉండొచ్చు నీ భార్యది లేదంటే ఈ మొబైల్ నీ దగ్గర ఎందుకు దొరుకుతుంది ఇంకా పది రోజులే ఉంది ఆలోగా షైన్ ఎక్కడున్నా సరే పట్టుకోవాలి తల్లి బంగారు తల్లి ఏంటి వర్గేష్ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాను ఒక అంత కూడా నీ ఇంట్లో ఉంచలేను కదా ఎక్కడ కూడా నుయ్యి ఉంది కదా నూతులకు తోసేయడం అతని వీక్నెస్ కదా మరి నాకు నా కూతురు మాత్రమే మిగిలింది అమ్మాయిని చూడాలంటే చూసి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా పాపా నాన్న ఏమా మీ మావయ్య గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్నావా పరువులో రాగానే సెక్యూరిటీని హత్య చేసేసాడు వెంటనే వెళ్ళిపోతాడులే నువ్వు ఇక్కడ ఉండడం సేఫ్ కాదు వెంటనే మన ఇంటికి వచ్చే వెళ్ళిపోతా ఎవరిని చంపరు దానికి కావలసిన సాక్ష్యాధారాలు పోలీసులకు దొరికాయి వాటన్నిటినీ కలిపి ఒక లాక్ వేసేస్తారు వాళ్ళు తెలుసు కదా వాడిని అరెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఎవరెవరిని పట్టుకుంటారో మనకు తెలియదు కదా ప్రస్తుతం మనం సేవ్ అయిపోదాం బట్టలు సర్దుకుని నాతో పాటు వచ్చాయి అంతే నేను ఎక్కడికి రాను మీకు ఆకలేస్తుంది కదా లోపలికి వచ్చి ఊరికే కూర్చోండి నేను ఏదైనా చేసేస్తాను అయితే రెండు హాఫ్ బాయిల్ వేయి ఆమ్లెట్లు అయినా పర్వాలేదు కేటుకే చుట్టుపక్కల పోలీసులు వెతుకుతున్నారు ప్రతి చోట పోలీసులు వెతుకుతున్నారు సీసీటీవీలో కనిపించిన బైక్ కోసం ఈ నంబర్ నోట్ చేయి అలాగే షైన్ తో బైక్ మీద ఉన్నవాడు వీడే అయి ఉండాలి ముందు వీడిని పట్టుకోవాలి అలాగైతే ముందుగా వీడిని పట్టుకోవాలి అందరినీ పట్టుకోవాలి ఇక్కడికి దగ్గరలో ఏదైనా మసీద్ ఉందా మసీదు ఇక్కడే పక్కన ఒకటి ఉంది టూ కిలోమీటర్స్ అవతల ముందు నేను అక్కడికే వెళ్లేవాడిని తర్వాత ఈ కాలికి దెబ్బ తగలడం వల్ల నేను ఇంట్లోనే ఉండిపోయాను లెగ్స్ ఆ తర్వాత ఐదు కిలోమీటర్ల అవతల శ్రీకాకుళం పక్కన ఒక మసీద్ ఉంది ఏమిటి విషయం అంటే వాడు ఫోన్ చేస్తున్నప్పుడల్లా ప్రతిసారి బాంగ్ వినిపిస్తూ ఉంది నా అనుమానం ఏంటంటే ఈ రెండు మసీదులకి మధ్య వాడు ఎక్కడో ఒకరు ఉండాలి రేపు సాయంత్రం లాగా వాడిని మనం పట్టుకోవాలి లేదంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఏదైనా పబ్లిక్ బూత్కి వెళ్ళి ఆ నెంబర్ దొరికే వరకు కాల్ చేస్తూనే ఉండాలి మిగతా నేను చూసుకుంటాను వస్తానమ్మాడు రే ఒక మంచి భర్తగా కూడా బతకలేకపోయావు దానికి నీకు టైం కూడా లేకుండా పోయింది మంచి తండ్రి వినిపించుకోవడానికి టైం ఉంది ఆ పాపని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే నీ చివరి టైంలో ఉపయోగపడుతుంది ఇలా తాగుతూ తిరగడం మానేయి ఏదో నేను చెప్పాను కదా అని నువ్వేం మారాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఇంకో పది రోజుల్లో వెళ్ళిపోతాను మనిషిగా మారి మనసు మారితే చేసిన పాపాలు పోతాయి ప్లీజ్
అబ్బాయి స్కూల్లో చదివే వాళ్ళు ఎవరు ఈ ఏరియాలో లేరు సరే మనం అయితే ఇంకో మసీద్ దగ్గరికి వెళ్తాం రండి పండకండి దూరం నుంచి నీ ముఖం చూసినప్పుడే ఎంతో కొంత విషయాలు నాకు అర్థమైంది అబ్బాయిని రక్షించడానికి ప్రయత్నమా కానీ దానికి టైం చాలా తక్కువగా ఉంది ఉండొచ్చు మా అబ్బాయిని నేను ఎలాగైనా సరే రక్షించుకుంటాను నాకు వేరే మార్గం లేదు కదా అబ్దుల్ బాయ్ అలాగే అబ్దుల్ బాయ్ పోలీసులు వెతుక్కుంటూ వచ్చారట సాయంత్రం ఐడెంటిఫికేషన్ ప్యారెట్ కోసం పోలీస్ క్లబ్ కు వెళ్ళాలట అతను పిలవండి రా ఆ రోజు బైక్ నడిపిన వాళ్ళలో వీళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారేమో చూడు ఒక క్రిమినల్ మీద ఇంకో క్రిమినల్కి మమకారం ఉంటుంది అది ఇక్కడ చల్లదు దగ్గరికి వెళ్ళి చూడరా బాగా చూసే చెప్తున్నావా అవును సార్ సరే వెళ్ళు అలాక్స్ కాస్త ఆగు అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడే వాడిని తెలుసా ఇదిగో వీడిని తెలుసా అని అడిగా వీడి తెలుసా లేదా చెప్పరా తెలుసా తెలీదా చెప్ప నా కొడుకు సార్ సొంత అబ్బాయిని చూసేసి తెలియనట్టు అలా తిరిగి నడిచావే యాక్టింగ్ బాగుంది చాలా బాగుంది అలెక్స్ ఈడొచ్చిన బైకు సిసి ఫుటేజ్లో ఉన్న బైకు దాదాపు ఒకేలాగా ఉంది అలాగే సెక్యూరిటీని అటాక్ చేసినప్పుడు చూసిన ఒకే ఒక సాక్షివి నువ్వే ఆలోచించు అటాక్ మధ్యలో సెక్యూరిటీని ఒకడు మెడ పట్టాడని నువ్వు పోలీసులకు చెప్పావు కదా అవును సార్ అయితే అతను పట్టుకుంది ఎడం చేస్తానా కూడి చేస్తానా సరిగ్గా గుర్తులేదు సార్ ఇప్పుడు చెప్పింది అబద్ధం అని అర్థమైంది కానీ లాభం లేదు ఇదిగో వీడి మెడలో గోర్లు తగిలిన మార్కులు ఉన్నాయి నువ్విచ్చిన స్టేట్మెంట్ కి దీనికి ఏదైనా సంబంధం ఉంటే హంతకుడికి వ్యతిరేకంగా దేవుడే పెట్టిన సంతకం అవుతుందని రేపు ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ వస్తుంది అతని గోర్ల మధ్యన ఉన్నది వీడి మాంసం అయితే నువ్వు బాగా చెమటలు కార్చాల్సి వస్తుంది ఈ కేసు విచారణ బాధ్యత నాదే ప్రస్తుతం బయలుదేరు ఏమైంది ఎలెక్స్ నేను మాట చూశాను ఇలా చూపించడానికి ఎన్నో వాడిని నా దగ్గరికి రాకుండా ఇన్నాళ్ళు దాచిపెట్టారు ఇలా చూడడానికి నేను ఇన్నేళ్లు వేచి ఉన్నాను ఒక్క మాట నాతో చెప్పుండొచ్చు ఎలెక్స్ 
Alex. ఏంటి అలెక్స్ ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు నా కొడుకు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే నా గుండె పగిలిపోయేలా ఉంది వాడికి ఏం జరగదురా జైలు నుంచి అనవసరంగా బయటకు వచ్చాను ఇక్కడ ఉండడం కన్నా అక్కడ ఉండడమే మంచిది పెట్టుకో వెళ్ళండి పని ఏమైందిరా నేను ఈ మొబైల్ని నా ఫ్రెండ్ మొబైల్ షాప్ లో ఇచ్చి లాక్ ఓపెన్ చేశాను అందులో ఉన్న నంబర్ ఇవి చాలా కాల్స్ రెండు నంబర్లలోనే వచ్చాయి నిజమే సంఘటన జరిగిన రోజు మరుసటి రోజు చాలా సార్లు కాల్ చేశాడు దాదాపు పన్నెండు సార్లు చేశాడు వీడిలో తెలుసా సిరాపేట్ మసీద్ పక్కన అంతా వెతికాను రా అక్కడిద్దరు సైన్స్ స్కూల్ లో చదివేవాళ్లే అందులో ఒకటి అమ్మాయి మరి ఇంకొకరు లేరు అదొక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇల్లు కాబట్టి మేము తిరిగి వచ్చేసాం అనవసరంగా గొడవ ఎందుకు ఏమంటావు వాడి పేరు బినాయ్ నా ఫ్రెండ్ కొడుకు బినాయ్ ఫుట్బాల్ ఆడడానికి గ్రౌండ్ కు వస్తారు సార్ నమస్తే ఏంట్రా రిక్వెస్ట్ చేయడానికి వచ్చావా లేదు సార్ మిమ్మల్ని కలుద్దామని వచ్చాను సార్ చెప్పారు కదా హంతకులకి వ్యతిరేకంగా దేవుడు పెట్టే సంతకమని ఇప్పుడు అదే సార్ మనం వింటుంది సార్ సంఘటన జరిగిన రోజు వాళ్ళ మొబైల్ కింద పడిపోయింది ఆ మొబైల్ నుంచి సేకరించిన నెంబర్లు చాలా ఉన్నాయి పొద్దుటి నుంచి అటాక్ జరగబోయే గంట ముందు వరకు మళ్లీ మళ్లీ వచ్చిన కాల్స్ లిస్ట్ ఇది సార్ మరుసటి రోజు సెక్యూరిటీ చనిపోయిన విషయం తెలిసిన తర్వాత కూడా ఈ కాల్ వచ్చింది సార్ ఇంకో విషయం కూడా చెప్తాను సార్ మీరు చెప్పినట్టుగానే చనిపోయిన సెక్యూరిటీ గార్డ్ మెడ మీద ఉన్న గోళ్ల గుర్తులు వాడి మెడ మీద ఉన్న గోళ్ల గుర్తులు ఒకటే కనుక అయితే వాడే ఖచ్చితంగా హంతకుడు సార్ తనతో పాటు వచ్చిన ఇంకొకటి సెక్యూరిటీ గార్డ్ తనడం వల్లే తన తల గోడకు తగిలి తను చనిపోవడం జరిగింది దీని అంతటికీ ఏకైక సాక్ష్యం నేనే సార్ అతనెవరో మీకు ఇప్పుడు అర్థమయ్యే ఉంటుంది కదా సార్ ఎవర్రా నువ్వు పోలీసుకి ఎంక్వైరీ నేర్పిస్తున్నావా నేను ఇక్కడికి ఏమి నేర్పించడానికి రాలేదు సార్ మా అబ్బాయిని నేను కాపాడుకోవాలి అది కూడా చాలా తక్కువ టైంలో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ అయినా మీరే ఏదైనా చేయాలి సార్ ఒక ఖైదీ అడిగాడని మీరేం చెయ్యొద్దు ఒక తండ్రిగా అడుగుతున్నాను చేయండి సార్ నిజమైన ఎంక్వైరీ జరిగితే మన ఇద్దరి పిల్లలు దొరికిపోతారు సార్ వాళ్ళు జైల్లోకి వెళ్ళకూడదు సార్ జైలు ఎంత ఘోరమైందో నాకు తెలుసు సార్ అందుకే చెప్తున్నాను మీరు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి అలెక్స్ నేను ఇన్నాళ్ళు నీకు చెప్పకుండా దాచిపెట్టిన ఇంకో రహస్యం కూడా ఉంది నిన్ను పెరోల్లో బయటికి తీసుకురావడానికి కావలసిన పేపర్స్ మీద సైన్ చేసింది సైనే కానీ వాడు దానికోసం యాభై వేల రూపాయలు అడిగాడు డబ్బులు ఎలాగో సర్దుబాటు చేసి ఇచ్చేశాను కానీ వాడు దాన్ని తీసుకెళ్లి సుదర్శనకి ఇచ్చాడు గంజా గంజా ఆయిల్ అన్నీ కొనడానికి షైన్ డబ్బుల కోసం ఏమైనా చేసేలా ఉన్నాడు వాడికి ఎలా చెప్పినా వాడు అర్థం చేసుకుంటాడని తెలుసుకున్న నేను సుదర్శన్ని పోలీసుల చేత పట్టించడానికి నేను ఒక ప్రయత్నం చేశాను దానికి వాడు నాకు ఇచ్చిన బహుమతే ఇది నీకు షైన్ ఫిలిప్స్ తెలుసారా ఏమేం చేశారో చెప్పండి రా షైన్ ఫిలిప్స్ నా ఫ్రెండ్ నాన్న మేమిద్దరం కలిసి అక్కడ ఆ పని కావాలని చేయలేదు నాన్న ఆ తర్వాత నేను వాడికి ఎన్నోసార్లు ఫోన్ చేశాను నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు నాన్న ఏంటిసారి ఇటువైపు వచ్చారు నిన్ను చూడడానికి వచ్చాను అలెక్స్ పనేంటి సార్ నీ కొడుకును ఒకసారి అప్ప చెప్పాలి 
కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంది మీ కస్టడీలోనే కదా సార్ ఉన్నాడు లేదే మీరు పంపించిన అడ్వకేట్ తో వదిలేసానే అయ్యో నేనెవర్ని పంపించలేదే మరి అయితే వాడెక్కడ సార్ మా అబ్బాయి ఎక్కడున్నా సరే నేను తీసుకొస్తాను కానీ మీరు నాకు మాట ఇవ్వాలి మీ అబ్బాయిని కాపాడటంతో పాటు మా అబ్బాయిని కూడా కాపాడాలి సార్ వెళ్ళడానికి ఇంకా కొన్ని గంటలే మిగిలున్నాయి అందుకని అప్పులన్నీ తీర్చేసే వెళ్తా సొంత తమ్ముళ్ళాగా నన్ను పక్కనే పెట్టుకున్న వ్యక్తి అబ్దుల్ భాయ్ అటువంటి మంచి వ్యక్తికి నువ్వు ఇచ్చింది తిరిగి నాకు చేసిందంతా క్షమించేస్తా కానీ నా కొడుకుతో నువ్వు చేయించిందానికి క్షమించేస్తే తీసుకో తర్వాత నడవడానికి ఉపయోగపడుతుంది వీడిని తీసుకెళ్లి బండెక్కించండి లేరా వీడిని జీపులు ఎక్కించండి నాకు హంత కూడా దొరికాడు కేటీకే జంక్షన్ ఏటీఎం మర్డర్ కేసు నేరస్తుడు అరెస్ట్ అయ్యాడు సీసీటీవీ దృశ్యాల సహాయంతోనే అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు నేరస్తుడిని రేపు కోర్టులో హాజరు చేస్తానని ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ సీఏ విజయం తెలియజేశారు నేరస్తుడు పేరు మిగతా వివరాలని ప్రస్తుతం బయటపట్టలేవని కూడా చెప్పారు Your Honor, accused produced. Remand application file. Do you have any custody of the police in custody? No. Do you have any questions? Do you have any questions? I don't have any questions. Do you have any questions? Your Honor, the accused may be remanded to the judicial custody. Abdubai. అది చేసింది నాన్న కాదు చేసింది నేను నాన్న అసలు ఏ తప్పు చేయలేదు చెయ్యని నేరానికి మీ నాన్న ఇంతకు ముందు కూడా జైలుకి వెళ్ళాడురా మీ అమ్మని మీ నాన్న చంపలేదురా మరి మీ అమ్మకి ఫిట్స్ వచ్చి బావిలో పడిపోయింది మీ నాన్న కాపాడలేకపోయాడు ఆ రోజు వర్గీస్ అబద్ధం చెప్పడం వల్లే మీ నాన్న నేరస్తుడయ్యాడు అబ్దుబాయ్ నేరస్తుడికి పద్నాలుగు రోజులు రిమాండ్
సార్ చేయిన నేరం నా మీద వేసుకుని ఎనిమిదేళ్లుగా జైల్లోనే గడుపుతున్నాను నాకు దాంట్లో బాధేమీ లేదు సార్ ఎందుకంటే నా ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించిన అంజలిని నేనే గట్టిగా కొట్టాను అదే కాకుండా మూర్ఛ వ్యాధి ఉన్నతను బావిలో పడేసరికి తనని నేను కాపాడుకోలేకపోయాను కానీ అవేవి నేను కోర్టులో చెప్పలేదు సార్ ఎందుకంటే నేను ఆ రోజు చేసింది ఒక మహాపాపంగా నా మనసులో నేను ఉండిపోయింది సార్ తను లేని జీవితాన్ని కూడా నేను ఆశించలేదు సార్ కానీ మా అబ్బాయి గురించి ఆలోచించినప్పుడు మళ్ళీ బయటికి రావాలనిపిస్తుంది సార్ అందుకని మా అబ్బాయిని మీరే ఎలాగైనా కాపాడాలి సార్ నా కొడుకు నాకే తెలియకుండా నేను ఎప్పుడు బయటికి రాలేని ఒక పెద్ద నేరంలో ఇరుక్కుంటాడేమని నేను భయమేసింది సార్ నేను వాడిని కాపాడి వాడికి మంచి జీవితాన్ని అందించాలి సార్ నాకున్నది వాడొక్కడే సార్ మా అబ్బాయిని ఎలాగైనా కాపాడి మీరు ఖచ్చితంగా కాపాడాలి కాదని చెప్పకండి సార్ లేదంటే మీ అబ్బాయిని నేను నేరస్తుని చేస్తాను నా కొడుకుని మీరు నేరస్తుని చేస్తే మీ కొడుకుని నేను నేరస్తుని చేస్తాను మీకు ఇష్టం ఉంటేనే చెయ్యండి కానీ మా అబ్బాయికి నేను వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పను మా అబ్బాయి నాకు ఎవరో తెలియదు వాడి ఇంతవరకు చూడలేదు మీకు కావాల్సింది ఒక నేరస్తుడు అయితే నేను వస్తాను సార్ నేను ఆ నేరాన్ని మోస్తాను సార్ నేనే హంతకుని చెప్తాను మీ ముందు మాత్రమే కానీ మా అబ్బాయి నన్ను అర్థం చేసుకున్నాడంటే నాకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పడు మా అబ్బాయిని మీరు కాపాడితే నేనేమి చేయను సార్ నేను కోర్టులో ఒప్పుకుంటాను మిగతా అదంతా మీరే చూసుకోవాలి అలెక్స్ మాకు ఇప్పుడిప్పుడే నిజం తెలిసింది మమ్మల్ని క్షమించు పిల్లాడికి ఇకపై ఎటువంటి లోటు లేకుండా చూసుకుంటాం క్షమించండి నాన్న చేజారిపోయిందనుకున్న మా అబ్బాయి జీవితాన్ని తనకి తిరిగి ఇచ్చేసి వస్తున్నాను ఇక ఎంత కాలం అని నాకు తెలియదు కానీ ఒకటైతే నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు ఇప్పుడు నా కోసం ఎదురు చూసే నా కొడుకున్నాడు నాకు తోడుగా నా అంజలి జ్ఞాపకాలు మరలా మరో పొరల కోసం ఎదురు చూస్తూ